ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி என்னோடய சேனலில் நீங்கள் இஃப்தர் விலாங்க தான் பார்க்க போகிறீங்க இன்றைக்கி என்னோடய இஃப்தர் விலாங்குக்கு நான் என்னென்ன ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கேங்கிறது தான் உங்களுக்கு காட்ட போகிறேன் அதுக்கு முன்னாடி என்னோடய சேனல் இப்போ தான் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறதா இருந்தால் என்னோடய சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பெல் ஐக்கானே கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் நான் கொடுக்குற நல்ல நல்ல நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களை வந்து சேரும் இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இன்றைக்கி இஃப்தருக்கு ஈவினிங் ஸ்னாக்கு நான் என்ன செய்ய போகிறேன்னா மாம்பழம் ஐஸ்கிரீம் பண்ண போகிறேன் ஸோ அதுக்காக நான் ஒரு பெரிய மாம்பழம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் நல்லா இனிப்பாக உள்ளதாக மாம்பழமாக பார்த்துக்கோங்க அதை கொஞ்சம் தோல் சீ சீவிக்கோங்க இதே மாதிரி பெரிய மாம்பழம் இல்லாட்டாலும் பரவாயில்ல சின்ன மாம்பழமாக இருந்தாலும் ஒரு ஒன்றரை மாம்பழம் சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் இது நல்லா தோலெல்லாம் நீக்கிட்டு சின்ன சின்ன பீசஸ் தான் நான் கட் பண்ண போகிறேன் இப்போ மாம்பழம் சீசன்னால நான் மாம்பழம் ஐஸ்கிரீம் பண்ண போகிறேன் ஓகே நான் நல்லா தோலெல்லாம் சீவிட்டேன் இப்போ அந்த சின்ன சின்ன பீசஸ் தான் நான் கட் பண்ணிக்கிறேன் கட் பண்ணதுக்கே நல்லா ஸ்மூத்தாக இருக்குது ரொம்ப ஈஸியாக வீட்டில் உள்ள இன்க்ரீடியன்ஸ் வச்சு நம்ம பண்ணிவிடலாம் இந்த லாக்டவுன் பீரியடில் நம்ம வெளியே எதுவுமே வாங்க வேண்டிய அவசியம் இருக்காது ஸோ வீட்டில் இருக்கிற பொருட்களை வச்சு நம்ம வந்து இந்த மாம்பழம் ஐஸ்கிரீம் பண்ணிவிடலாம் சின்ன சின்ன பீசஸாக நல்லா அழகாக கட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ஒரு நாள் நான் கட்டி கட் பண்ணி முடிச்சுட்டேன் இப்போ வந்து ஐஸ்கிரீமுக்கு தேவையான ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு நான் எடுத்திருக்கேன் ஸோ இதை வந்து நான் பாலில் மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறேன் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு உங்கள் வீட்டில் இல்லைனாலும் பரவாயில்ல கோதுமை மாவு நீங்கள் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்துக்கலாம் கோதுமை மாவு சேர்க்குறதா இருந்தால் கொஞ்சம் லைட்டாக வறுத்துக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பாலில் மிக்ஸ் பண்ணி இதை மாதிரி பேஸ்ட் மாதிரி பண்ணி வச்சுக்கோங்க ரொம்ப வறுக்க வேண்டாம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வறுத்தால் போதும் கலர் மாறாத அளவுக்கு வறுத்தா போதும் கோதுமை மாவாக இருந்தால் கார்ன்ஃப்ளவருக்கு வறுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இந்த மாதிரி லிக்விட் கன்சிஸ்டன்சியில் நம்ம கலக்கி வச்சுக்கலாம் இதுக்கிடையில் எங்கள் வீட்டில் உள்ள கோழி இன்றைக்கி முட்டை விட்டுட்டு அழகாக வெளியே போகிறாங்க பாருங்கள் கரெக்டாக அந்தந்த டைமுக்கு கரெக்டாக வந்துடுவாங்க வீட்டை தேடி எங்கே தான் அழிஞ்சிட்டு திரிஞ்சிட்டு இருந்தாலும் முட்டை விடுற டைமில் கரெக்டாக என்னோடய வீட்டை தேடி வந்துடுவாங்க பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக முட்டை விட்டுருச்சுன்னு இந்த கோழிக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் ஒரு உடஞ்ச பக்கெட் இருந்துச்சு அதில் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு வைக்க புல் வச்சுட்டு அட்டை அட்டை வந்து மேலே கவர் பண்ணி வச்சுருப்பேன் அது கரெக்டாக அதில் ஏறி வந்து உட்காந்து முட்டை விட்டுட்டு போயிடும் நான் ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ்க்கு எக் முருதாப்பா பண்ண போகிறேன் ஸோ அதுக்காக நான் மைதா எடுத்துக்கிறேன் நாலு கரண்டி அளவுக்கு நான் எடுத்துக்கிறேன் நாலு கரண்டி அளவுங்கிறது ஒரு இரநூறு கிராம் மாவு அளவு வரும் இதில் ஒரு பத்து பன்னெண்டு உருண்டை வரும் இதில் லைட்டாக ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் உப்பு போட்டுக்கலாம் தேவைக்கு உப்பு போட்டு நம்ம நார்மலாக பரட்டாக்கு பிசையும் இல்லையா அதே மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு தண்ணி ஊற்றி நீங்கள் பிசைஞ்சால் போதும் வேறு எதுவுமே இதில் சேர்க்க வேண்டாம் ரொம்ப தண்ணியாக பெ பிசைஞ்சிடக்கூடாது ஓரளவுக்கு ரஃபாக இருக்கிற மாதிரியே பிசைஞ்சிக்கோங்க அது ஊறுனதுக்கப்புறம் அப்போ தான் முருதவா வந்து ரொம்ப சாஃப்ட் அண்ட் ஸ்மூத்தாக வரும் ஸோ இந்த அளவுக்கு நல்லா பிசைஞ்சி எடுத்துக்கோங்க கையில் வந்து பிசையும் போது ஒரு இருபது தடியணும் அந்தளவுக்கு பிசைஞ்சால் போதும் அதுவே நம்ம பிசைஞ்சி ஊற வைக்கிறதுனால கண்டிப்பாக சாஃப்ட்னஸ் கொடுத்துரும் தண்ணியாக பிசைஞ்சிட்டிங்கன்னா அப்புறம் நல்லா இருக்காது ஸோ இந்த மாதிரி பிசைஞ்சிட்டு ஊற வச்சிடலாம் ஒரு அரை மணி நேரம் அது ஊறட்டும் இப்போ ஐஸ்கிரீமுக்கு தேவையான பால் வந்து அரை லிட்டர் பால் நான் எடுத்துக்கிறேன் ஒரு மாம்பழத்துக்கு நான் அரை லிட்டர் பால் எடுத்துருக்கேன் ஸோ இதை நல்லா காய்ச்சணும் ரொம்ப க ரொம்ப நேரம் காய்ச்சணும் கூட அவசியம் இல்லை ஓரளவுக்கு கொதி வர அளவுக்கு நம்ம காய்ச்சினா போதும் தண்ணி எதுவுமே மிக்ஸ் பண்ணாதீங்க அந்த பேக்கெட்டில் உள்ள தண்ணியை மட்டும் நீங்கள் மிக்ஸ் அலசி ஊற்றிக்கிட்டா போதும் இப்போ நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்க மாம்பழத்தை மிக்சியில் போட்டு நல்லா அரைச்சிக்கிறேன் பேஸ்ட்டாக நல்லா மையா ஆகிற அளவுக்கு அரைச்சிக்கோங்க கொஞ்சம் இனிப்பு சுவை உள்ள மாம்பழமாக பார்த்துக்கோங்க அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் ஐஸ்கிரீம் கொஞ்சம் புளிப்போடு இருந்துச்சுன்னா அப்புறம் ஐஸ்கிரீம் வந்து சாப்பிட்றதுக்கு கொஞ்சம் டேஸ்ட்டாக தெரியாது ஸோ அதனால் இனிப்பு சுவை உள்ள மாம்பழமாக பார்த்துக்கோங்க நல்லா மையாக பேஸ்ட்டாக நான் அரைச்சி எடுத்துக்கிட்டேன் 
இப்போ பால் பார்த்திங்கன்னா ஓரளவுக்கு கொதி வந்துடுச்சு நான் ரொம்ப நேரம்லாம் கொதிக்க விடலை ஓரளவுக்கு நம்ம கொதிக்க முடியாது அந்த ஸ்டேஜில் கொஞ்சம் ஆடையெல்லாம் அடங்குற அளவுக்கு ரெண்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நம்ம கொதிக்க வச்சா போதும் பார்த்தா தெரியும் உங்களுக்கு நான் பாலை பற்ற எதுவுமே வைக்கலை கொதி கொதிக்க தான் விட்டுருக்கேன் இந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு கொதிச்சா போதும் ஆடையெல்லாம் நல்லா அலசி விட்டுருங்க இது கொஞ்சம் கொதிக்கிற நேரத்தில் நம்ம இதுக்கு தேவையான சுகர் எடுத்துடலாம் சுகர் வந்து ஒரு முக்கால் பங்கு போட்டால் போதும் அதாவது முக்கால் கால் கிழக்கும் கொஞ்சம் கம்மியான அந்த மாதிரி போட்டால் போதும் ஸ்பூன் வைஸ் பார்த்திங்கன்னா நான் ஒரு த்ரீ டே த்ரீ டேபிள் ஸ்பூன் ஸ்பூன் கிட்ட எடுத்திருக்கேன் ஏன்னா மாம்பழத்துலேயும் இனிப்பு சுவை இருக்கும் ஸோ அதனால் சுகர் வந்து ஓரளவுக்கு லிமிட்டாக நீங்கள் போட்டாலே போதும் இப்போ இந்த பால் ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் நல்லா வற்றாத அளவுக்கு ஓரளவுக்கு காய்ச்சிருச்சு இது ரெண்டாவது லேயர் வரும் இல்லையா அந்த லேயரில் நாம் இப்போ சுகர் சேர்த்துடலாம் ஃபஸ்ட் லேயர் ஆடை க கலந்ததுக்கப்புறம் ரெண்டாவது லேயர் ஆடை வந்ததுக்கப்புறம் மூணாவது அந்த சுகரை நம்ம இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் சுகர் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிற மாதிரி தான் தெரியும் பட் ஐஸ்கிரீமாக நம்ம சாப்பிடும்போது ரொம்ப டேஸ்ட் நல்லாவே இருக்கும் இப்போ சுகர் நல்லா நல்லா கரைஞ்சிருச்சு இந்த டைமில் நம்ம வந்து நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்கிற கார்ன்ஃப்ளவர் மாவை இதில் வந்து நம்ம ஊற்றிடலாம் மொத்தமாகவே நம்ம ஊற்றிடலாம் இதே நீங்கள் கோதுமை மாவை கரைச்சி வச்சுருந்தீங்கன்னா கூட அதையும் நீங்கள் இப்படி இது உடனே சேர்த்துடலாம் ஸோ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இனிமேல் தான் கொஞ்சம் கட்டி பிடிக்கும் ஸோ அதனால் கீழே பிடிச்சிடாத அளவுக்கு நல்லா கிளறி விட்டுக்கிட்டே இருங்க நம்ம வீட்டில் உள்ள பொருள்லேயே நம்ம ஐஸ்கிரீம் செய்து சாப்பிடும்போது ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் ரொம்ப மனசுக்கு நிறைவாகவும் இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் ஓரளவுக்கு கட்டி ஆகிடுச்சு இந்த அளவுக்கு கட்டி ஆனால் போதும் இப்ப நான் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடுறேன் இது கொஞ்ச நேரம் நம்ம ஆற விட்டுடலாம் அதுக்கப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் கட்டி தன்மை கிடைச்சிரும் ஸோ இது ஆறுற வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணுவோம் பாருங்க நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறம் எவ்வளோ கட்டியாக இருக்குன்ட்டு இந்த மாதிரி திக்னஸ்ஸாக இருந்தால் தான் நம்மளுக்கு ஐஸ்கிரீம் நல்லா வரும் இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்ச வேங்காய் பழுப்பு இருக்கு இல்லையா அதில் வந்து இந்த கலவையை நம்ம ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இதெல்லாம் ஒன்றா சேர்த்து மறுபடியும் நல்லா நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ ரெண்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுற அளவுக்கு அரைச்சி எடுத்துக்கிட்டு ஐஸ்கிரீமை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஃப்ரீசரில் வச்சுட்டு ஒரு ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு வரைக்கும் எடுத்து ஒரு ரெண்டு தடவையாவது அடித்து எடுக்கணும் அப்போ தான் க்ரீமியாக நல்லா இருக்கும் ஐஸ்கிரீமு ஸோ இப்போ நான் ஃபஸ்ட் டைம் நல்லா அடித்து எடுத்துக்கிட்டு இதை வந்து நம்ம ட்ரேல சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் மேங்கோ அப்புறம் அந்த பால் கலவை எல்லாம் ஒன்றா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ இதை வந்து நம்ம வீட்டில் இருக்கிற ஒரு பிளாஸ்டிக் டப் அதாவது கொஞ்சம் இலகுன மாதிரி இருக்கிற டப் ஏதாவது இருந்தாலும் ஓகே தான் நான் இப்போ வந்து பேரிச்சை மலை டப்பாக எடுத்திருக்கேன் இதை வந்து நான் அந்த ஐஸ்கிரீம் கலவையை அப்படியே ஊற்றுறேன் பாருங்கள் ஊற்றும்போது இவ்வளோ கட்டியாக உழுதுன்னு இது ஒரு முக்கால் பதம் விட்டுனா போதும் இதை சமப்படுத்திட்டு நீங்கள் ஃப்ரீசரில் வச்சுருங்க ஒரு டூ டு த்ரீ ஹவர்ஸ் நல்லா ஃப்ரீஸ் ஆகட்டும் ரொம்ப ஐஸ் கட்டியாக ஆகாத அளவுக்கு ஓரளவு கட்டியாக இருக்கும் இல்லையா அந்த டைமில் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம ரெண்டாவது தடவையும் ப்ளெண்ட் பண்ணி இதை நம்ம எடுக்கணும் மிச்சம் இருக்கிற கலவையும் நான் இன்னொரு ட்ரெயில் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ இதையுமே நான் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரீசரில் வைக்க போகிறேன் ஃப்ரீஸரில் ஒரு த்ரீ த்ரீ ஹவர்ஸ் வச்சா கூட போதும் அதுக்கு மேலே வச்சிட்டிங்கன்னா ரொம்ப கட்டி ஆயிரும் அப்புறம் நம்ம மறுபடியும் ப்ளெண்ட் பண்ண முடியாது ஸோ அதனால் டூ டு த்ரீ ஹவர்ஸ் வச்சா போதும் நீங்கள் ஒவ்வொருத்தோட ஃப்ரிட்ஜர் ஃப்ரீஸரோடைய கூலிங்கை பொறுத்து இருக்குது ஸோ நீங்கள் அதை செக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ சிக்கன் முருதபாக்கு உள்ளே வைக்கிற ஃபில்லிங்க்காக நம்ம வெங்காயம் எடுத்திருக்கோம் ஸோ வெங்காயத்தை வந்து 
நீல நில வாக்கில் வெட்டிக்கலாம் சின்ன சின்ன பொடிஸாக வெட்டணும் அவசியம் இல்லை இப்போ இதை நான் எல்லாம் உரிச்சு எடுத்துக்கிட்டேன் இப்போ பிரீத்தி சோதிக்கல எனக்கு ரொம்ப வசதியாகி போயிடுச்சு எந்த வெங்காயம் ஆனியன் எதுனாலும் ஈஸியாக எனக்கு வெட்டி தந்துடும் ஸோ அதனால் இப்போ நான் அதில் தான் இப்போ வெங்காயத்தை வெட்ட போகிறேன் இதை பற்றின ஒரு ரிவைவும் நான் வந்து என்னோடய வீடியோவில் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் தேவைப்பட்டால் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் கொடுக்குறேன் இது இருக்கிறதுனால வேலைகள் ரொம்ப சுலபமாகவே எனக்கு முடிஞ்சிருது நல்ல நல்ல டிஷ் பசங்களுக்கு செய்து கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க எல்லோரும் வீட்லேயுமே இந்த பிரீதி ஜோட்டியாக கண்டிப்பாக இருக்கணும் ஆனியன்லாம் நல்லா சூப்பராக ஸ்லைஸாக அப்புறம் முட்டைக்கு வெட்டுற மாதிரி கூட சூப்பராக வெட்டி தருது வெட்டும்போது அதோட ஈரப்பதம் கூட வெளியே வர்றது இல்லை அதுதான் இதோட ஹைலைட்டு சில வெங்காயங்கள்லாம் சாப்பரில் வெட்டும்போது தண்ணி மாதிரி நம்மளுக்கு விட்டுரும் பட் இந்த சாப்பரில் நம்ம வெட்டும்போது அந்த எந்த வகையான தண்ணியோட விடாமல் நல்லா உதிரி உதிரியாக சூப்பராக வருது பாருங்கள் வெங்காயம் எவ்வளோ அழகாக உதிரி உதிரியாக வெட்டுதுன்னு பாருங்கள் ஸோ எந்த ஸ்நாக்ஸ்க்குனாலும் வெங்காயம் இல்லாமல் இருக்காது அதுவும் ஈவினிங் ஸ்நாக் ஸ்நாக்ஸ்க்கு வந்து வெங்காயம் தான் மெயினு ஸோ இதெல்லாம் இந்த பிரீதி ஜோட்டியாக வந்ததுக்கப்புறம் அந்த வெங்காயம் வெட்டுற வேலை ரொம்ப ஈஸியாகவே முடிஞ்சிருச்சுன்னு தான் சொல்லணும் பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக உதிரி உதிரியாக வெட்டியிருக்கு ரொம்ப ஸ்லைஸாக வேணுனாலும் ஸ்லைஸாக வெட்டலாம் கொஞ்சம் தின்னக்கமாக வேணுனாலும் திக்காகவும் கூட வெட்டி தரும் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் ரெண்டு தக்காளி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதையும் சின்ன சின்ன சாப்பாடை வெட்டி எடுத்துக்கிட்டேன் இப்போ பேனில் லைட்டாக எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் ரொம்ப எண்ணெய் ஊற்ற வேண்டாம் லைட்டாக ஊற்றிட்டு இந்த ஆனி எண்ணெய் நம்ம போட்டு நல்லா வதக்க போகிறோம் ஓரளவுக்கு வதங்கினா போதும் வெங்காயம் ரொம்ப வதங்க வேண்டாம் இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வந்து கொஞ்சம் உப்பு போட்டுக்கலாம் அப்புறம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுதுன மாதிரி இதில் சேர்க்க போகிறோம் உப்பு போட்டு நல்லா கிளறிக்கோங்க இது சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இது எக் முருதுவா வந்து நம்ம மட்டன் கைமா சிக்கன் கைமா எல்லாத்துலேயும் கூட செய்யலாம் நான் இன்றைக்கி எக் கை எக் எக்கில் தான் செய்திருக்கேன் ஸோ பச்சை மிளகாய் எல்லாமே ஆட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம தக்காளி ரொம்ப சேர்க்கணும் அவசியம் இல்லை ரொம்ப சேர்த்தால் ரொம்ப சுத சுதன் ஆகிடும் ஸோ அதனால் ஒன்று இல்லை ரெண்டு தக்காளி சேர்த்தா கூட போதும் நான் சின்ன தக்காளியாக ரெண்டு தான் எடுத்துக்கிட்டேன் ஸ்பைசஸ் வந்து வத்தத்தூள் சீரகத்தூள் அப்புறம் மிளகுத்தூள் கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் எல்லாமே ஒரு ஒரு கரண்டி தான் நான் போட்டிருக்கேன் ஒரு ஒரு மேசை கரண்டியை போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க எல்லாத்தையுமே சீரகத்தூள் மிளகுத்தூள் வத்தத்தூள் அப்புறம் கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் அவ்வளவுதான் கொஞ்சம் தக்காளி மசிகிற அளவுக்கு வதக்கினா போதும் ரொம்ப வதங்கணும் அவசியம் இல்லை இப்போ ஓரளவுக்கு மசிஞ்சிடுச்சு இப்போ கொஞ்சம் நம்ம தீ சிம்மில் வச்சுட்டு கொஞ்சம் நெட்டு வச்சு நம்ம மூடி வச்சிடலாம் ஒரு ரெண்டு ச ரெண்டு செகண்ட் வச்சா கூட போதும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் கொஞ்சம் தண்ணி தன்மை எதுவுமே இல்லாத அளவுக்கு சுருண்டிருக்கு இப்போ வந்து நம்ம சாப் பண்ணி வச்சுருக்க மல்லி இலையை இதில் சேர்த்துக்கலாம் அவ்வளவுதான் எக் முருதுவா பார்க்க தேவையான ஃபில்லிங்ஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் கலர்ஃபுல்லாக சூப்பராக இருக்குது இப்போ இதுக்கு நம்ம எக் முருதுவாக்கு முட்டை தேவைப்படுது ஸோ அதனால் நான் முட்டையை வந்து நல்லா வேக வச்சுக்கிறேன் ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம எப்போ வேக வைக்கிற மாதிரி தான் முட்டை நல்லா கொதி வந்துடுச்சு இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ கரெக்டாக மணி வந்து ரெண்டே முக்கால் ஆகுது பசங்கள்லாம் நல்லா நோம்பு வச்சுட்டு ஷகருக்கு எந்திரிச்சு நோம்பு வச்சுட்டு நல்லா தூங்கிக்கிட்டு இருக்காங்க ஸ்க்ரீனை இழுத்து விட்டால் தான் அந்த வெயில் வலிச்சும் ரூமுக்கு வரும் ஸோ அது கூட தெரியாத அளவுக்கு பசங்கள் நல்லா இருட்டில் தூங்கின மாதிரி தூங்கிக்கிட்டு இருக்காங்க 
பக்கத்து வீட்டு பொண்ணு வந்து என்னோட பொண்ணோட விளையாடுறதுக்காக வந்திருக்கா என்னுடைய பையன் படுத்துக்கிட்டு டிவி பார்த்துக்கிட்டு இருக்கான் ஸோ அவங்களுக்கெல்லாம் நோம்புக்கெல்லாம் இப்படி தான் டைம் போகுது இப்போ நான் முட்டை வந்து வேக வச்சு எடுத்துக்கிட்டேன் தோலை ஃபுல்லும் உரிச்சு அதை ரெண்டு ஆஃபாக வெட்டி எடுத்துக்கலாம் ரெண்டு ப பதியாக இப்போ ஊற வச்ச மாவு எப்படி இருக்குங்கிறத பார்ப்போம் மாவு நல்லா சாஃப்டாக ஊறிடுச்சு ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஒன் ஹவர் ஊற வச்சா கூட போதும் பாருங்க எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குங்கிறத இப்போ வந்து நம்ம வந்து மாவு உருண்டைய வந்து முருட்டை போகிறோம் ஸோ அதுக்காக கொஞ்சம் மைதா வந்து நான் கவுண்டர் ட்ராப்பில் போட்டுக்கிறேன் இது வந்து எண்ணெய் வச்சு நம்ம உருட்டக்கூடாது தண்ணி அதாவது மாவு வச்சு தான் நம்ம உருட்டணும் அப்போ தான் நல்ல சாஃப்டாக இருக்கும் முருதவா எண்ணெய் வச்சு உருட்டினோம்னா நம்மளுக்கு வந்து அதில் கொஞ்சம் டேஸ்ட் நல்லா இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது ஸோ அதனால் இதில் நல்லா மாவு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு சின்ன சின்ன உருண்டையாக ஃபஸ்ட்டு நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஒரு பூரி உருண்டை பூரிக்கு எடுப்போம் இல்லையா அந்த அளவுக்கு நம்ம எடுத்தால் போதும் ரொம்ப கனமாக எடுத்தாலும் மிருதவாக நல்லா இருக்காது ஸோ அதனால் பூரிக்கு எடுக்கிற அளவு எடுத்து நல்ல ஸ்லைஸை நம்ம உருட்டணும் பாருங்கள் இப்போ நான் எல்லா முருண்டையும் ரெடி பண்ணி வச்சுட்டேன் எனக்கு ஒரு பன்னெண்டு உருண்டை கிடச்சிச்சு இதை வந்து மாவுலே நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா உருட்டலாம் எவ்வளவுக்கு ரொம்ப தின்னாக செய்ய முடியுமோ அந்த அளவுக்கு தின்னாக உருட்டிக்கோங்க அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் பாருங்கள் நல்லா தின்னா நான் உருட்டிக்கிட்டேன் நம்மளோட உள்ளங்கை வந்து அதில் வெளியே தெரிகிற அளவுக்கு தின்னா நம்ம உருட்டணும் இப்போ இதில் வந்து நம்ம ஃபில்லிங்ஸ் எல்லாம் வச்சு எப்படி க்ளோஸ் பண்ணலாங்கிறத பார்ப்போம் மைதாங்கிறதுனால நம்ம தண்ணி வச்சு நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் மைதா பேஸ்ட் எதுவும் நம்ம ரெடி பண்ண வேண்டாம் இப்போ ஒரு ஸ்பூன் கிட்டே வைங்க ரொம்ப மசாலா வச்சுடாதீங்க அப்புறம் வெளியே வந்துடும் ஸோ அதனால் கரெக்டாக ஒரு ஸ்பூன் கிட்டே வச்சால் போதும் இப்போ ஆஃப் முட்டையை எடுத்து நம்ம அதில் குப்பரை கவுத்தி வச்சுக்கிடலாம் இப்போ வந்து நார்மலாக நம்ம மடக்குவோம் இல்லையா அதே மாதிரி கூட நம்மளோட இஷ்டம்தான் அதில் லைட்டாக தண்ணி தட்டு தொட்டு வச்சுட்டு அந்த பக்கம் உள்ளதையும் நம்ம எப்படி மடக்கிக்கலாம் தண்ணி தொட்டு வைக்கிறதுனால நல்லா ஈஸியாகவே மடங்கிடும் பிரிஞ்சிலாம் வராது ஸோ மைதா எப்போவுமே பிசுப்பு தன்மை உள்ளது ஸோ அதனால் நம்மளுக்கு தண்ணியே போதுமானது இது இந்த பக்கம் ஒரு ஃபோல்டு மடிச்சுக்கோங்க ஸ்கொயர் டைப்பில் நான் மடிச்சுக்கிறேன் நீங்கள் நோம்புக்கு ட்ரை தயிர் பண்ணுறதா இருந்தால் ஒரு ஃபோர் ஓ கிளாக் அந்த மாதிரி டைமில் நீங்கள் செய் செய்தீங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் பாருங்கள் இப்போ பர்ஃபெக்டாக வந்துடுச்சு முன்னாடி நீங்கள் செய்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து பிரிஞ்சு வர சான்சஸ் இருக்குது ஸோ அதனால் ஃபோர் ஓ கிளாக் அந்த மாதிரி டைமில் செய்துக்கோங்க இப்போ ஜூஸ்க்காக நான் வந்து ஒவ்வொரு நாளைக்கு ஒவ்வொரு ஜூஸஸ் போடுவேன் ரோஸ் மில்க்கு சாத்துக்குடி அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஃப்ரெஷ் ஜூஸ் எல்லாம் எல்லாமே போடுவேன் ஸோ இன்றைக்கி நான் வந்து நன்னாரி தான் கலக்க போகிறேன் ஸோ நன்னாரி போட்டு ரொம்ப நாள் ஆகுது ஜூஸ் இல்லாமல் எங்களுக்கு நோம்பு இல்லைன்னே சொல்லலாம் ஸோ நோம்பு திறந்த உடனே வெளியே உள்ள ஃப்ரூட்ஸ் ஜூஸ் அந்த மாதிரிலாம் வாங்கி குடிக்காதீங்க நீங்களாம் ஃப்ரெஷ்ஷாக போட்டு குடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லது ஏன்னா நம்ம நம்ம நோம்புல இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு கேஸ் ஃபுல்லாக ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் ஸோ இந்த டைமில் நம்ம கேஸ் சம்மந்தப்பட்ட ஜூஸ் வாங்கி குடித்தோம்னா கண்டிப்பாக நம்ம உடலுக்கு கெடுதி தான் ஸோ அதனால் நீங்களாம் முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்கள் வீட்லேயே ஜூஸ் போட பாருங்கள் இப்போ இதை நான் ஃப்ரீஸரில் வச்சுருவேன் நேற்று வந்து நான் உளுந்த விடைக்கு போட்டிருந்தேன் ஸோ அதனால் உளுந்த விடை வந்து மாவு கொஞ்சம் மிச்சம் இருந்துச்சு அதனால் நான் இன்றைக்கி உளுந்த விடைக்கு அரைக்கலை அந்த மாவையே நான் வடை போட்டு எடுத்துக்கிட்டேன் தினமும் என் வீட்டில் உளுந்த வடை கண்டிப்பாக இருக்கும் ஏன்னா என் என் வீட்டில் எல்லாருமே உளுந்த விடை பிரியர்கள்னே சொல்லலாம் ஸோ உளுந்த விடை இல்லாமல் எனக்கு ஒரு நோம்பு கூட போகலைன்னு சொல்லலாம் ஸோ உளுந்த விடை இருக்கும் போதுமே நாங்கள் சைடாக ஒரு டிஷ் போட்டுருவோம் இப்போ இருந்த மாவு ஃபுல்லாக நான் வடை போட்டு எடுத்துக்கிட்டேன் உளுந்த விடைக்கின்னு நான் விக் மிக்சியில் தான் அரைப்பேன் ஸோ எனக்கு தண்ணி குடிக்காமல் சூப்பராக வரும் உளுந்த விடை மொறு மொறுனும் கிரன்ச்சியாக சூப்பராக இருக்கும் 
இப்போ வந்து நம்ம முருதமாவை ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நான் டீப் ஃப்ரை பண்ண மாட்டேன் ஆயிலில் பண்ணும்போது ரொம்ப முறுமுறுனும் ஓரளவுக்கு ரொம்ப என்ன தன்மையாக இருக்கும் நோம்பு திறக்கிற நேரத்தில் ஓவராக இருக்கிற நெஞ்சு எரிச்சல் அதிகமாக வந்துடும் ஸோ அதனால் நான் வந்து தோசைக்கல்லில் இப்படி போட்டு நான் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் இதுலேயும் நம்ம போதுமான அளவுக்கு நான் ஆயில் ஊற்றுவேன் நம்ம டீப் ஃப்ரை போடும்போது ரொம்ப முறுமுறுன்னு வந்துடும் ஸோ அதனால் நான் அப்படி பொறிக்க மாட்டேன் உங்களுக்கு அப்படி பிடிச்சிருந்தால் நீங்கள் அப்படி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அதுவே சூப்பராக தான் இருக்கும் இது நாலா பக்கமும் நல்லா வேகிற மாதிரி வெந்து எடுத்துக்கோங்க ரெண்டு பக்கம் பெரட்டி போட்டுட்டு நடுவுலேயே நாலு பக்கம் கார் நிறையுமே நம்ம நிற்க வச்சு நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்கணும் இப்போ நான் நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்கிட்டேன் எல்லா பக்கமே நல்லா எனக்கு ஃப்ரை ஆகிடுச்சு இப்போ இதை எல்லாமே நான் எடுத்து ரெடி பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கிறேன் கரெக்டாக மணி அஞ்சு மணிக்கிட்ட ஆகிடுச்சு இப்போ தொழுகிற நேரம் ஸோ நான் இப்போ தொழுதுட்டு கொஞ்சம் நேரம் குரான் ஊதுவேன் இஃப்தருக்கான நேரம் ஆறு மணி ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எல்லா டிஷ்ஷும் வச்சு ரொம்ப துறக்கிறதுக்கு நாங்கள் ரெடி ஆகிட்டோம் கண்டிப்பாக இறைவனு சுக்கூறுகிறார் நோம்பாளிங்க வந்து ரெண்டு விஷயத்தில் ரொம்ப சந்தோஷம் அடைகிறதா சொல்கிறாங்க அதாவது நோம்பு தருக்க துறக்கிற அந்த தருணம் ஒன்று இன்னொன்று வந்து இறந்த பிற்பாடு இறைவனை நம்ம சந்திக்கும் போது நோன்பாளியாக அவரை சந்திக்கிற தருணம் ஒன்று ஸோ இந்த இரண்டு தருணத்திலையும் நம்ம வந்து ரொம்ப சந்தோஷம் அடையங்கிறது இறைவன் கூறுகிறான் ஸோ அது உண்மை தான் நோம்பு திறக்கும் போது சின்ன பசங்கன்னு இல்லை நம்ம எல்லாருமே பெரியவங்க கூட இந்த பலகாரத்தை எல்லாத்தையும் வச்சுட்டு முன்னாடி உட்காந்துருக்கும் போது மனசுக்கு ரொம்ப திருப்தியாகவும் சந்தோஷமாகவும் இருக்கும் இப்போ அந்த டைம் வராதுங்கன்னு ஒரு இயக்கத்தோடு நாங்கள் எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் இதில் ஒரு மன திருப்தி எங்களுக்கு இருக்க தான் செய்து ஸோ இன்றைக்கி என்னுடைய சம்சா மட்டும் நான் வெளியே வாங்கிக்கிட்டேன் ஸோ ரெண்டு மூணு வகையான டிஷ் இல்லாமல் நான் எங்களுக்கு நோம்பு போகாது நான் நைட் வந்து எந்த டின்னர் செய்கிறது கிடையாது ஏன்னா நைட் டின்னர் செய்தோம்னா எங்களுக்கு மூணு மணிக்கு அதிகாலை மூணு மணிக்கு எங்களால் சாப்பிட முடியாது ஸோ அதனால் வந்து நாங்கள் வந்து நைட் டின்னர் செய்ய மாட்டோம் பாருங்கள் முருதமாக எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குதுன்னு பாருங்கள் டேஸ்ட்டுமே ரொம்ப சூப்பராக வந்துச்சு அவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது கண்டிப்பாக வீட்டில் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் என்ன தான் எவ்வளோ வேலை பார்த்தாலும் இப்போ பார்த்தா தெரியுது இது தான் என்னோடய உண்மையான நிலை பாத்திரங்கள் ரொம்பவே சேரும் நோம்பு நேரங்கிறதுனால சின்ன சின்ன பாத்திரங்கள் அதிகமாகவே இருக்கும் எப்போவுமே என் வீட்டில் வந்து சர்வெண்ட் கிடையாது நான் தான் எப்போவுமே செய்வேன் பட் நோம்பு நேரத்தில் மட்டும் நான் ஆள் வச்சுப்பேன் பட் இந்த டைமில் லாக்டவுன் டைம் பீரியட்னால பத்து நாளைக்கு தான் வந்தாங்க அதுக்கப்புறம் வர முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ அதனால் எல்லா வேலையுமே நான் தான் பார்க்க வேண்டியதாக இருக்குது வாய்க்கு ருசியாக சாப்பிடணுங்கிற போது பாத்திரங்கள் செய்கிற தானே செய்யும் ஸோ கண்ணாடி பாத்திரங்கள்லாம் தனியாக ஒரு கொடியில் நான் வச்சுருவேன் நான் கழுவி முடிச்சதுக்கப்புறம் கீழே ஒரு துண்டு விரிச்சுட்டு அதில் எல்லாத்தையும் நாம் ட்ரை பண்ணிடுவேன் இப்போ வாஷ் மிஷின் எல்லாமே க்ளீன் பண்ணி கழுவணும் இப்படி துண்டு விரித்து வச்சுட்டோம்னா எனக்கு எல்லா தண்ணியும் கீழே தரையில் படாது ஸோ அதுக்கப்புறம் டவல் எடுத்து நான் காய போட்டுருவேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா தெரியும் நான் எல்லாம் வாஷ் பண்ணி முடிச்சுட்டேன் ஓரளவுக்கு கிச்சன் க்ளீன் ஆகிடுச்சு கிச்சன் க்ளீனாக இருந்தால் தான் நான் மறுபடியும் அடுத்த வேலைக்கு நான் வேலை செய்யும்போது ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ என்னுடைய பிளாக் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்களை நான் திருப்திப்படுத்திருப்பேன்னு நம்புகிறேன் ஸோ எங்களோட கடைசி நேரம் அதாவது ஃபைனலாக நான் வந்து ஐஸ்கிரீமோட இந்த பிளாகை முடிக்கிறேன் ஐஸ்கிரீம் வந்து இப்போ தான் ரெடி ஆச்சு ஸோ அதனால் இஃப்தருக்கு என்னால் ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியல ஸோ அதனால் நைட் டின்னருக்கு பதிலாக நாங்கள் அந்த ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்டுட்டு தான் நைட் தூங்க போகிறோம் ஐஸ்கிரீம் வேறு லெவலில் சூப்பராகவே வந்துச்சு கொஞ்சம் மெல்ட் ஆகினதுக்கப்புறம் நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப சாஃப்டாக வாயில் போட்டோடனே கரைஞ்சி போகும் இதோட ஃபுல் வீடியோ கண்டிப்பாக நான் வந்து அப்லோட் பண்ணுறேன் என்னுடைய பிளாக் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா என்னோடய சேனலை கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்டே ஷேர் பண்ணுங்கள் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எவ்வளோ அழகாக சூப்பராக இருக்குங்கிறது ஸ்லைஸ் ஸ்லைஸாக பசங்கள் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிட்டாங்கன்னு சொல்லலாம் இன்னொரு வளாகில் கண்டிப்பாக நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன் பாய்